Rafaela Quilmes, Argentinos Juniors 15, Arsenal All Boys 14 puntos. Ahora sí nos vamos a la vía pública a tomar contacto con nuestro termómetro social. Ahí está Fernando Tocho, nuestro mobilero. ¿Cómo te va, Fer? Bien, Paco, el gusto de saludarte. Estoy aquí en 9 y 63 porque todavía sigue en pie el conflicto para elegir nuevas autoridades. Estoy con la decana actual, Verónica Cruz, que antes de ingresar a un nuevo encuentro se reunió con nosotros, nos dio estos minutos. Le agradecemos eh, que se haya tomado la molestia. Y cuéntenos cuál es la situación actual y qué va a pasar de aquí en adelante, si es que se sabe, ¿no? que en realidad nosotros hoy nos reunimos en la tercera instancia del Consejo Directivo, tal como lo fija el artículo 102 del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, para eh, poder eh, elegir la nueva decana, que esperamos eh, poder elegirla en el día de hoy. Ahora a las 13 horas va a sesionar el Consejo Directivo. No hemos podido elegirla en las dos instancias anteriores porque no se han sumado al Consejo Directivo los eh, representantes del trabajo estudiantil, que esperamos que en el día de hoy sí lo hagan. Y esperamos sesionar en un marco de respeto y en un marco democrático para poder elegir como nos merecemos a la futura decana que se hará cargo de la conducción de la facultad los, los próximos cuatro años. ¿Es la primera vez que hay un conflicto de esta naturaleza? Eh, la verdad que conflictos hay siempre porque la vida institucional es inherentemente conflictiva. Eh, no es la primera vez, cada vez que hay elección de autoridades, en general en esta facultad hay como... este disputas políticas en el mejor de los sentidos, digamos, porque se disputan proyectos e ideas políticas y, bueno, y tratamos de transitarlos del mejor modo posible, tratando de garantizar que todas las expresiones este, político-ideológicas tengan un lugar, siempre y cuando eso sea realizado en, el marco, en un marco de respeto y en un marco también de respeto y reconocimiento al Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, que es la herramienta legal que rige la vida institucional de todas las facultades en este momento. Pueden hacerle la consulta que quieran a Verónica Cruz. Verónica, eh, gracias por, por atendernos. Digo, en estos últimos tiempos ha logrado mucha relevancia. No sé si, si todos los años es así, pero ha tomado mucha relevancia mediática el tema de las elecciones en la universidad, ¿no? Eh, ¿A qué lo atribuyen ustedes a esto? ¿Lo celebran esto también que... El, que el público se comprometa con lo que ocurre en las casas de altos estudios? Para nosotros como Facultad de Trabajo Social y como profesión, el compromiso de la universidad pública con la sociedad es permanente y así debe ser. Y la verdad que celebramos que la sociedad esté atenta también a cómo se rige la vida universitaria de nuestras instituciones, a cuáles son los proyectos en disputa en el marco de la formación de los profesionales de los distintos campos disciplinares, con lo cual... Mm. Eh, nos parece que también este proceso acompaña un proceso de restitución de la, de la politización o del debate político en la sociedad que hemos recuperado en los últimos años como parte del fortalecimiento de la democracia y en ese marco es celebrado y es bienvenido. En tal caso, las diferencias que tenemos y que ya las hemos planteado en comunicados públicos y demás tienen que ver con ciertas lógicas de imposición o de impedimento a la vida institucional y al ejercicio pleno del derecho político y laboral que tenemos los trabajadores, digamos, los docentes, los no docentes y también los estudiantes de poder sesionar en las condiciones que pauta el estatuto, digamos. Claro. A eso justamente lo, lo objetamos y reivindicamos que la vida democrática se pueda profundizar y en tal caso si hay que cambiar las reglas de juego, que también se habiliten prácticas para cambiarlas, pero no por la vía de la imposición y los autoritarismos y mucho menos por la vía de la difamación o generando instancias en paralelo, ¿no? No, tal cual. Y hoy por hoy están dadas esas condiciones que me decís para poder llevar adelante esta elección de autoridades. Sí, sí, mira, ahí me acaban de llamar, yo tengo que cortarte ya porque está arrancando ya el consejo y yo Anda. lo tengo que, que conducir, pero tengo el consejo ya reunido, así que esperemos poder sesionar ahora y en tal caso seguimos con la nota en otro momento, no hay ningún problema. Dale, gracias. Muchas Ay. gracias a ustedes. Hasta luego. Ay, disculpame, pero... No hay problema. Bueno, son cosas que pasan, Fer, ¿eh? Sí, sí, porque llegamos justo mientras estaban ingresando a esta eh, última asamblea sí. y hoy ya a las 13 horas va, van, van a abrirse las mesas para que comience la votación aquí en la Facultad de Trabajo Social en 9 y 63, donde esta semana, porque lo hablábamos con eh, el Centro de Estudiantes Opositor, organizaciones opositoras, decían que 
puede haber eh, autoridades eh, paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Autoridades oficiales y extraoficiales porque hay una denuncia hecha por eh, estudiantes y militantes de otras agrupaciones que dicen que eh, no es legítimo, no es democrático el proceso que lleva adelante la Facultad de Trabajo Social. Ah. Estaremos esperando a ver qué es lo que se resuelve. El jueves habrá novedades porque el jueves finaliza el escrutinio y ahí se oficializará o no, no sabemos todavía, quiénes son las nuevas autoridades de esta facultad. O es, ¿Es la última facultad que, que elige autoridades? ¿Sabes? Eh, porque me parece que es ya las demás ya les hicieron en su totalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Es una de las últimas, la de trabajo social, y ha tenido este, 15 días sin clases, porque desde hace dos semanas eh, las asambleas se realizan aquí, hubo cortes de calle y se empieza a normalizar el ritmo a partir de hoy con una con, con las mesas eh, electorales, eh, se va de a poco normalizando, los alumnos van eh, ingresando, movimiento normal aquí en la, en, en la vereda, antes eh, estábamos con el tema de las asambleas que se hacían en esta esquina y, y las clases estaban interrumpidas, pero hoy normalmente los alumnos vienen aquí a la Facultad de Trabajo Social en 9 y 63. Recién me comentaban aquí que la producción que eh, exactas, la Facultad de Ciencias Exactas también tiene conflictos por este tema. ¿eh? El tema sí, de... porque la elección eh, tuvo irregularidades y será la universidad quien disponga ah. si fue válido o no el, el, el proceso de elección. Eh, hubo polémica, esto es cierto, sí. este, y todavía no está dicha la última palabra en esa casa de estudios. Bien, el periodismo fue el, el, el único que resolvió rápido, digamos, ¿no? Con Saintud ratificándola la, eh, con, en, a, al frente de, de la facultad. Sí, expeditivo, fue casi un trámite eso. Claro, no, no hubo mayores eh, oposiciones ni nada, ¿no? No, 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 no. la verdad fue un, una elección bastante normal, no hubo tampoco grandes sobresaltos. Bien. Vamos a preguntarle a algunos alumnos sobre este clima electoral que se vive aquí, si te parece. A ver, mundo. dale. Yo me voy a acercar a alguna de las mesas. A ver. Vamos a ver si podemos tener la otra campana. Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para Radio Peo. hablar sobre el, clima, sobre el clima electoral. Recién hablamos con la decana, con Verónica. ¿No? Este, sí. y, no, y nos decía que bueno se vive un clima electoral que hoy eh, va a haber una última reunión y empieza este, empieza la votación y ustedes desde el centro, desde el partido que representan creen que es legítima esta elección, que es democrática, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia mi nombre es Nacho, soy militante del Partido Obrero en la universidad y en otros frentes también. Bueno, mira lo que está sucediendo hoy es un gran fraude, completamente ilegítimo de parte de la decana Alejandro Wagner y todo el arco político kirchnerista, que junto con el aval del rectorado de demás necesita reelegirse, o elegirse, porque Wagner no es la decana, sino que va a ser la nueva decana, para poder este, avanzar y votar a Perdomo el próximo sábado 26 Pero para, de abril. Recién hablamos tiempo. con Verónica Cruz y nos dijo que era la decana. Verónica es la actual. Bien. La candidata es Alejandra Wagner. Bien. ¿Es la candidata oficial? Claro, es la candidata oficial que, bueno, con el apoyo de 10 consejeros, 11 consejeros directivos, solo 11 consejeros directivos de los 16, se va a elegir. Bien. En contra de la voluntad del movimiento estudiantil, que expresó su voluntad con acciones concretas, como fue una gran asamblea del claustro, que fue una asamblea eh, general de 350 estudiantes junto con docentes y no docentes, donde hemos elaborado un programa, hemos discutido que hoy esta elección de Wagner y que Wagner se viene a elegir en contra de todas las reivindicaciones y los reclamos de los estudiantes. Hoy este, la Universidad de La Plata sigue en pendiente mucha demanda del movimiento estudiantil, por ejemplo, el propio estatuto que debería reformarse, que está haciendo que, por ejemplo, en exactas se haya elegido la gestión eh, con una... Bueno, que han estudiado y han interpretado a su criterio como un abogado de rectorado el estatuto poniendo tres tres eh, suplentes en el Consejo Directivo, por lo cual se aprobó la elección de, del decano de Suma. Lo mismo está pasando en veterinaria, donde Mariana Barbeito, 
que es un candidato a decano, un profesor de ahí, junto con el apoyo de la Franja Morada, que armaron su lista, van a interpretar el estatuto para que tres docentes desempaten, tres suplentes, perdón, cuatro suplentes desempaten para poder elegirlo. Con lo cual, el primer punto es la reforma del estatuto, que es un estatuto que avala que haya esta relación de fuerzas, esta representatividad de los órganos de gobierno, tanto en los consejos directivos como en el consejo superior. Los estudiantes somos una completa minoría en estos órganos de gobierno cuando en la universidad en la realidad somos la mayoría, ¿no? Con lo cual uno de los planteos es ese y otro es democratizar la universidad en el sentido de que la única manera de que se vayan estos o poder frenar estos convenios con empresas, estos posgrados carísimos, la precarización laboral de los docentes, de los no docentes, hasta de los compañeros de Argentina trabaja, se va a desarrollar cuando los estudiantes estemos una representación igualitaria junto con los docentes dentro de los órganos del gobierno, ¿no? Porque el rector viene a legitimar eh, el planteo educativo del gobierno que desarrolla el ajuste por medio de la educación, ¿no? Facundo, ¿podés hablar con Nacho si tenés alguna consulta? Nacho, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Eh, ¿por, ¿Por qué se está dando todo este... Eh, estos este, este malos manejos en la, en la facultad? ¿Por qué pensás que se da todo esto? Bueno, eh, no sé a qué te referís con los malos manejos, sí entiendo que quizás sean los malos manejos de la gestión. Mira, para mí está quedando a las claras de que estos decanos que dicen representar los intereses de los estudiantes, esto no es tan así, sino tranquilamente podrían ir a una elección este, democrática, de listas, de discusión de programas, de discusión de ideas y poder avanzar en un acto democrático elegido por, por toda la facultad. Creo que es porque ponen sus intereses por sobre los intereses colectivos del movimiento estudiantil, los docentes y los no docentes, ¿no? No, no es, no es un ámbito democrático esto que está ocurriendo. Bueno, nosotros entendemos que no, sobre la base de que los estudiantes tenemos cinco representantes del consejo directivo y el resto de los claustros once en total, ¿bien? Sí. Con lo cual, ya de esa representatividad minoritaria que tenemos, cada vez que queremos presentar un proyecto votado en asamblea para bueno seguir en este camino de expresar nuestros reclamos y nuestras reivindicaciones, perdemos por la minoría porque nos ganan con esta representatividad falsa, eh, o mayoritaria aparte de ellos. Y después el problema es que es reaccionario, no solo pues se han elegido, el, no, han sesionado en la vereda durante dos oportunidades, lo cual ya es bochornoso, sino por el planteo político que se defiende y que se pretende profundizar con estas elecciones de decano y, y también con la elección del rector. No olvidemos que la Asamblea Universitaria del Sábado no tiene nada de asamblea y nada universal. Solo es un pacto entre los diferentes decanos y autoridades de la universidad donde no se discute el programa, el plan de gestión, ni ideas, ni nada de nada. Solo se va a elegir a Perdomo en este pacto donde nosotros tenemos una mínima representación. ¿no? Está bien. Nacho, te agradezco muchísimo. ¿eh? Bueno, gracias a vos. Gracias. Ahí está, eh, bueno, distintas voces en el marco de la elección en la Facultad de Trabajo Social. Fer, te escuchamos, ¿eh? Bueno, clima electoral, las dos campanas, sí, y estaremos siguiendo esta elección de cerca aquí en 9 y 63. Pueden escuchar de fondo eh, las demandas de, que salen del parlante, sí. los centros de estudiantes, opositores, obviamente, eh, trabajando a full, mucho empapelado aquí, y un clima de elecciones más que evidente en esta facultad. Muy buen trabajo, Fer, como siempre, te mando un fuerte abrazo. ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Fernando Tocho, nuestro mobilero, desde la Facultad de Trabajo Social.